Good evening, everyone. How are you? Hello, can you hear me? Yes. Good evening, teacher. Hey, how are you? How is everyone doing? Good evening. Good evening. How are you? Happy Wednesday. It doesn't feel, I don't know how is this week going so fast. <laughs> it's almost Friday, people. <laughs> All right, let me share the screen. Solo veo a nueve personas conectadas, me preocupa. All right, and saben que lo peor que no está lloviendo ahora. So what is the excuse today? I'm going to share the screen with you all. Give me one moment. Ya les comparto la pantalla. Okay, you should be seeing it right. Me dicen si ya la están viendo, por favor. Yes. Thank you. All right. So yesterday we started to talk about safety plans, right? Safety plans, safety guidelines, what to do, what not to do in a workplace. All right. We were also talking about things that are allowed or not allowed. So for start, for starters, for starters, right now we're going to do a reading. So I'm gonna need five people. Each person is going to read one of the boxes. Cada una de las personas va a leer una de las cajitas, ¿de acuerdo? So we need four volunteers here. And then, Lucy, we can start with you, please. You will read uh, box number two. Adriana, Maria, please help me with box number three. Fermán, help me read box number four, please. And we need one more volunteer for box number five. Let's see. One more volunteer for box number five. Hector, please. You can read box number five. Okay, let's start with Lucy, please. Improve safety culture. Number two, avoid worker fatigue. Avoiding worker fatigue is going to prevent injuries down the line that could have been avoided if the employee was more aware that was going on around them. You can do much about fatigue related to sleep, sleep unless you are overworking employees, but a lot of fatigue is going to come down to stress. All right. What do we understand from this paragraph? In your own words, you guys, not only Lucy, but everyone, what do you understand from this paragraph? What is it talking about? In your own words, in sus propias palabras, what do you think about it? What is it talking about? I think these are recommendations about prevent fatigue mm -hmm. and explains uh, the reason uh, maybe the workers are um, in this condition, but it's not only for um, the slack of sleeps, because mm -hmm. puede ser otro. Otro, it could be it could be another situation exactly right there is more than one reason why a person can be fatigued at work right but ideally we should avoid it at work right let's read number three thank you lucy good job let's read number three please other communication know the hazards in your workplace and stay aware of your so rounding. Mm -hmm. Surroundings. Knowing the hazards in your workplace is obviously going to help you to avoid them. For example, if you know a specific area has trip hazards such as court to look out for them, you will be paying attention to shoes details to those details correct so what is this one talking about what are they saying in this paragraph what do you understand from the paragraph in your own words in sus propias palabras hazard dijimos ayer que era peligros okay hazard peligro mm -hmm. adriana in your own words, what do you understand from the paragraph? 
I think the hazard communication, it was chambres. <laughs> um, hazard communication means that you have to report any danger, right? Hazard es peligro, right? So uh -huh. you have to communicate anything that could be potentially dangerous for the people, for the environment, for the company. It means that you have to communicate it, right? Uh -huh. um, but very important, it says know the hazards, right? We cannot communicate what is the hazard if we don't know it, right? No podemos comunicar qué es algo peligroso si no sabemos qué es algo peligroso, right? Dentro del área de trabajo. So first of all, we have to know. Tenemos que identificar qué cosas son peligros y luego, uh, luego de identificarlas se comunican a todos, all right? Let's see number four, please. You're in mute, Herman. <laughs> Sorry. Take break to move. Make sure that employees, offices workers especially, are taking breaks to move. It's just not good for you to be staying in Hudson. Hunched? Hudson, okay. Position or be immobile for long period periods of time. This leads to fatigue as well. This leads. La última palabra es leads. Leads. Mm -hmm. Yes. Okay. Good. So what is this paragraph talking about in your own words? Um, the, for me, uh, more, no, sería, too much, too much, too much work, or too much time work, no, it's good. It's not good. It's not good. It's not good. Okay, that's one point. That could be one point from that. And then it says, um, it's just not good for you to be staying in hunch positions. Esta palabra hunch quiere decir encorvado. Encorvado, okay? So it's not good to be in a hunch position because, or to be immobile for long periods of time or starting mobile, right? So that's why it says, especially for our office workers, right? People who works in an office, in a desk, in front of a computer, they have to take breaks to move. Supposedly you have to take breaks every, every two hours, I think you have to step up and do some type of walking or do something to disconnect from that. Very good, let's go with number five, please. Keep good posture. Mm -hmm. Posture, yes. Posture, pay attention to workplace workplace ergonomic, special, especially when performing manual labor such as picking things up. This may seem frustrating and tedious, but down, the role, it will prevent injuries from popping up, popping up ex, unexpectedly. Uh, un, unexpectedly. Mm -hmm. All right. So keeping good posture, it's similar to taking breaks, right? It, it's related. What do you think about number five, Hector? Mm, similar. Uh, number four. Mm -hmm. I need I need uh, a stay with mm -hmm. a good position yeah if i don't stay i have a good position mm -hmm. maybe tired i may get tired uh -huh. i get may tired and and get a headache no a backache back backache mm -hmm. back backache mm -hmm. or uh -huh. headache or uh -huh. my fist no wrist Wrist. Uh huh. Wrist. Mm -hmm. Yeah. Correct. Anyway. Very good. So this is a guide. This is like a general guidelines, right? So this not a standard for every company, but for most companies. Okay. This is a. I want you to. I wanted to. I wanted you guys to take a look at this for reference because we're gonna be using it for exercise later. So right now we're gonna go to page twenty-four in the student's manual. 
So yesterday, do you remember what was the last part we were talking about? What did we see yesterday? Do you remember? You were giving what yesterday? Guess about what directions. Correct, <laughs> Lucy, thank you. You guys were giving directions yesterday. And you were giving two types of directions, right? Inicialmente estábamos trabajando con giving directions in a general space. For example, how do you go to Universidad del Salvador from Metro Centro? How do you go to your work from your house, etc. right? Those were general examples. And then, give me a minute. And then here on page 23, we saw, do you remember we saw this diagram, right? We saw this diagram and the areas, right? The letter for each area and so on, okay? So these ones we answered yesterday. These questions, we answered them yesterday. And now we're going to get these ones, right? You're going to work in pairs and you're going to have a conversation and asking these questions. How can I get to the auditor office? How can I get to the quality control department? How can I get to the planning area? How can I get to the restrooms? Remember, you can you have to use this, this to give the instructions. And you it's not the same as yesterday, right? No es lo, lo que les mencionaba ayer. No es lo mismo que ustedes pregunten dónde se ubica algo a que pregunten cómo llegó a este lugar o me puede ayudar, a, me puede dirigir a este lugar, right? So in the first one, you mentioned the specific location. But in the, in the second one, you have to give instructions. You have to give directions, right? So these four questions you're going to ask and answer regarding these, these facilities, REX facilities, right? Entonces, vamos a entrar a las salas. Ustedes van a contestar estas cuatro preguntas y van a dar las direcciones basados en estos. Cómo se llega de un lugar al otro según está ahí, right? Now. Ayer les di bastante vocabulario de cómo pueden expresar para darle direcciones a las personas. Do you remember? ¿Cuáles eran algunas de las que decíamos? ¿Quién me da ejemplos? Let's see. Go straight. Go straight. Uh -huh. Turn the right. Correct. Go straight, turn right, turn left, on the corner of. Right, there are, there are different, the different directions that you can give, right? Now, we're gonna get into the rooms. Um, voy a tratar de que no queden más de dos o tres. Creo que ahorita quedarían de dos participantes cada sala, all right? Así que, remember, van a contestar esas cuatro preguntas que están en la página 24, estas de acá, basados en este diagrama, okay? El que tenemos acá en la página 23. Ahorita les va a aparecer la pantallita para que entren a las salas. Serían, creo que van a estar en parejas, la mayoría de ustedes. So. Les voy a dar cinco minutos porque realmente ya están las preguntas, ya está la imagen, solo van a agregarlo para completarlo, para contestarlo con las indicaciones, right? So we have five minutes for this. It's 8.15, a partir de las 16 tienen cinco minutos y luego regresamos, ¿ok? Y ya tienen todos la pantallita para entrar a las salas. Hazel, ¿qué le pasó? Ay, Carla, la voy a pasar con Héctor a la sala, a la sala 3 y él le va a explicar lo que están haciendo, ¿ok?
Hi, Wendy. Hi, Wendy, me escucha. Hi, teacher. How are you? Good, good. <laughs> what happened with you yesterday? Excuse me? What happened to you yesterday? Um, no me pude conectar. Oh, but are you okay? Are you sick? No está enferma ni nada. No, no, gracias a Dios, no. Ok, good. Vamos Ajá. a esperar porque ya van a regresar los demás. Tienen dos minutos. Ahorita están haciendo una práctica, Wendy. Eh, ok. A grosso modo le explico. Ayer estábamos viendo cómo dar direcciones. Ah, ok. How to give directions. Um, indicaciones, no, no direcciones de dar direcciones, sino de cómo the llegar the a block, un lugar. Uh -huh. The block. Uh, um, Ajá, como camine recto, gira a la izquierda, gira a la derecha, siga por acá, vaya así por acá, ¿verdad? Right? Entonces, esa clase okay. de direcciones. Ahorita okay. están trabajando ellos en este diagrama, en la página 24 del manual, página 23 y 24. Ellos están trabajando en este. Y si se fija, ahí está cada, cada letra, está ubicándolo. Okay? Por ejemplo, ¿dónde está la A? Production area. ¿Dónde está la B? Reception. Letter C, planning area. Y así lo va ubicando cada una de ellas. Ahorita mm -hmm. lo que están viendo ellos es estas preguntas, ¿verdad? How can I get to the auditor's uh -huh. office? Uh -huh. Ok. Entonces, si se fija acá, la primera dice, How can I get to the auditor's office? Entonces buscamos, auditor office es la letra E. Está, me ubica acá. Entonces, ¿cómo puedo decir? Y vamos a imaginar que es desde la, desde, desde la recepción, ¿verdad? Donde entra toda la gente por recepción. ¿Cómo uh -huh. llego al auditor's office? ¿Cómo lo diría usted? ¿Cómo llego desde aquí hasta acá? Mm. Sería... No sé si me he olvidado cómo decir recto. Go straight. Aquí Go, está. Straight. Go straight. Uh -huh. Ah, ah, ok. Ahí están las palabras que se pueden utilizar. Algunas de las que puedo utilizar. Ajá. Ah, ok. Go straight. Um, to left. Uh -huh, sería, to left. Pero to left. left es a la izquierda. Ah, sería no. To, to, to right. Uh -huh. right. right. Sería go straight. To right. Uh -huh. um, Uh, te, te, go straight sería también. Go, go straight, turn right on the corner, on the corner, y ahí en la esquina para que lo especifique. Uh -huh. okay. Y con eso ya estaría. Uh -huh. Entonces, okay. eso es lo que están haciendo sus compañeros en las salas. Uh, ahorita ya están cerrándose las salas, así que ya van a regresar todos. Solo el vocabulario que se, se usaría es donde está este más o menos to left, to read. Mm, ese es como parte de parte del que se ocupa y es ajá ok give me one minute en lo que regresen los demás ok just a moment yo acabo de venir a mi casa porque como tengo un par de cosas que hacer en el trabajo, por eso me acabo de conectar. ¿Quién está hablando, perdón? Jacqueline. Jacqueline. Ok, no problem, Jacqueline, thank you. Ok, rooms have been closed. Let's start room number one. Tenemos a Daniel Freddy y Fermán Alexander. Pueden contestar cualquiera de las cuatro. Preguntas que teníamos acá. Escojan una y pueden contestarla, ¿de acuerdo? Ok, la número uno. Ok. <risa> no, pero no sé si está ahí, no veo a... Freddy. Hola. Aquí está, ok. Uh -huh. eh, comienzo, si quiere hago la... A, a, ¿Hago yo la pregunta o, o tú la haces, Dani? Te la, te la hago yo. Ok. How can I get to the auditor office? Ok. Through on the exit. Y aquí, go straight on planning area, walk through the production area. The auditor office is next to manager office. Very good. And we got it right from here to here. 
and then in here. Very good. Thank you. Good explanation. Room number two. Room number two, we have, let me check. And room number two, we have Irma Beatriz and Mayra Yesenia. Choose one of the questions and you can answer it. Escoja una de las preguntas y contesta. La dos, este, Irma hágame la pregunta si quieres. Irma hágame la pregunta, please. Hello. Uh, how, how, I, how can I get to the quality uh, control department? How can eh, I get to the training area? Solo voy a ir. Ah, department. Ajá. How can I get to the quality control, control department? department? Este, from, from reception, go, go straight on product area, to left from in corners, quality control, there is from restaurant. Repeat it, please. Let me have it again. Go straight on product area. Uh -huh. from, from reception. Uh -huh. Through the corner. On the corner. Uh -huh. uh, quality control. There is from restroom. Okay, from the restroom. Okay, thank you. Thank you so much. Room number three, Hector Francisco and Carla Lanza. Choose one question and you give the answer. La question. Uh -huh. <laughs> Which one? This is this is this family. Oh, can I get the auditor office, Carla? Uh, so we. Number one. Go straight on bus recession, uh, turn right at the end production area. Thank you. All right, very oh. good. <laughs> straight to the point. Corta, preciso y al grano, very good. We're going with room number four, Adriana Maria and Isabel Hernandez. Choose one question and you answer it. Okay, mm, Adriana. How can I get to the restroom? Walk well, to the production area, go straight. The restrooms are in the right corner. Okay, thank, um, you. <laughs> thank you, very good. Next, we go with room number five, Carlos Ernesto and Carla Mendoza. Choose one question and you answer it. Okay, uh, Carlos, how can can get can one. Uh -huh, number one? How can I get to the auditor office? Uh, yes. Okay. Uh, put down, okay. Go to the lobby to left for the straight ahead. In front it is auditor office. All right. So. So, lo que yo diría primero, el go straight ahead y después turn to the right. Porque left es a la izquierda. Sería yeah, turn yes, to the right. To right. <laughs> to right. <laughs> yes, correct. Thank yeah. you. Good. And then we go with room number six, Cristina and Lucy Natalie, please. Choose one and answer it. Okay. Cristina, where is the manager? How do I get to the planning area? Okay, um, arrive uh, in front of the production area. Again. Um, Repeat it please. Arrive in front of the production area. Um, ahí le está diciendo donde está. Pero cómo llega ahí? Okay. Um. Lucy, uh -huh. what was the question again, please? Yes. Okay. How can I get to the planning area? Thank you. 
So let's look for the planning area, Cristina. Sí. Lo tenemos acá, okay? ok? Vamos a decir que vamos a decir que desde la salida, the exit, from the exit, que es acá. Ok. How do I get okay. here from here? Arrive to A, ok. Um, from the exit? From the exit. Um, turn left. Turn left. Turn. Turn left. Turn left. Uh -huh. And then go straight. And then go straight. Uh -huh. Y ahí llega. Primero desde la salida, gira a la izquierda y luego sigue recto. Right? Okay. That's how you give the direction, Christina. Thank you. Thank you very much, everyone who participated. Before we continue, antes de seguir, vamos a pasar la lista de que se nos olvide. So bear with me for a minute. Just give me a few seconds for this to load. So, no que carga, solo un momento. And just a sec. Today is Wednesday, the 6th, correct? All right. We start with Adriana Maria Tufus. <laughs> Present. Thank you, Adriana. Carlos Ernesto Hernandez. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cynthia Aravela Abrego. Cynthia Aravela Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemi Alemán. Elsie Noemi Alemán. Germán Alexander Mismi. Present teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. Hazel Saray Renderos. Héctor Francisco Morales. Present. Thank you. Irma Beatriz Molina. Irma Beatriz Molina. Present teacher, no me activaba la, el audio. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Ulises Edgardo Jacobo. Uy, Ulises ya no regresó. Wendy Guadalupe Flores. I am here. Thank you. Jancy Maritza Solís. Tampoco Jancy, ya no la volví a ver. Qué bárbaros. All right. Let's continue with the class, one moment. Uh, we were in the manual, estamos en el manual, right? One moment. Bear with me, please. E, okay. All right, so continuing with the manual, with the student's manual, right? I need someone to read the instructions on number seven, please. Someone to help me read the instructions, please. One volunteer to read these instructions. These ones. Veamos un voluntario para leer las instrucciones. Carla Lanza, please. A group of visitor, visitors is coming to ref facilities. Explain to them the set of basic rules and safety instructions for visitor. Visitor, as is the pronunciation. Mm -hmm. visitor. Visitors. In a concert. Cortus. Cortus way. Correct. Okay, so this is your scenario. Este va a ser su escenario. A group of visitors is coming to REX facilities. Un grupo de visitantes viene a las instalaciones de REX, okay? So you have to explain to the visitors the set of basic rules and safety instructions. Ustedes le van a explicar 
las instrucciones de seguridad, ok? And we have them here, ok? Y acá las tienen. So what you're going to do is that you're going to tell them in a, in a way that sounds like a conversation, right? So we have here six instructions. Uh, who can help me read? Can me ayuda a leer esas instrucciones, esas safety instructions? Veamos, one volunteer. Let's see, Lucy, please. Safety instructions, wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. Don't touch any machine. Wear their earplugs all the time. Wear industrial boots. Don't get close to red areas. All right, very good. So wear a helmet, ocupe casco, utilice casco a todas horas, right? Walk between the yellow lines, camine en medio de las líneas amarillas. Do not touch any machine, right? Do not touch any machine. Wear earplugs. ¿Qué les dije que eran earplugs ayer? Tapones para los oídos. Correct. Industrial boots. Wear industrial boots. Ocupe botas industriales. Do not, do not or don't get close to red areas. Okay, here's what you're going to do. En este escenario, ustedes van a crear una conversación en la que una de las personas está visitando la empresa y la otra está dándole las instrucciones antes de que entre y visite la empresa, le está dando las instrucciones de seguridad. El, el ejercicio nos indica que tenemos que explicarle las reglas de seguridad de una manera cortés, ¿ok? In a courteous way, de una manera cortés, ¿all right? Así que cuando usted tiene un visitante, usted no le dice, no haga esto, no haga esto, haga esto, haga lo otro. ¿Cómo se lo expresaría? De manera cortés, right? So we're going to go to the rooms, vamos a entrar a las salas y con su compañero o compañera ustedes van a generar, ocupar estas safety instructions y lo van a volver una conversación. Un ejemplo, hi fulanito, fulanita, welcome to REX facilities. Uh, today is your uh, tour through the company. Ahora le toca su tour en la compañía, ok? Um, let, but first, let me give you some instructions that are important for your safety, right? Siempre se le explica a la persona por qué se le van a dar esas instrucciones, right? ¿Cuál es el punto de decirle esas cosas, right? Y la otra persona trata de que le haga preguntas. ¿Y por qué o cómo, dónde, a qué horas, right? Y usted va incorporando las safety instructions. Al final de la conversación tienen que haber mencionado las seis instrucciones, ¿ok? Las seis que están ahí. And we're going to be working in the same groups, ideally. Idealmente creo que vamos a estar trabajando las mismas a las yes. Ok, so, son las 8.36, a partir de las 8.37, 5 minutos, porque no es que van a generar la conversación, solo van a agregarle elemento para incluir estas instrucciones que suene de manera cortés, que suene de manera conversacional, right? Y que fluya, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, right? So, a partir de las 8.37, tienen 5 minutos, generan la conversación con esas instrucciones, and then we come back. Y regresamos. Ahorita ya están abiertas las salas para que ustedes ingresen. Jacqueline Hazel, ¿qué le pasó? Jacqueline, ¿qué le pasó?
Ay, Héctor, solo le vamos a dar un par de segundos mientras regresan todos. Ok. Ay, yo creo que me sacó la, la, la máquina. Ajá, es que ya los está sacando a todos. Ah, pues entonces fue el primero. Ajá. All right, everyone should be back. Ya ahorita están regresando todos. Just a moment. Ok, so, this should be interesting. We're going to check how each group did it. Vamos a ver cómo lo hizo cada grupo. Es la versión que cada grupo preparó. So we're going to start with room number one, which is Daniel, Freddy, Ferman, Alexander, and Wendy Flores. Okay. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to introduce the the Rex Enterprise Safety Engineer. Wendy. Yo creo que se acaba de desconectar, Wendy. ¿Qué, qué pasó con Wendy? Creo que se acaba de desconectar porque me desapareció del, del, del room. Ok. Así que eh, estamos nada más. Ahorita mismo lo hacemos nosotros. <risa> ahorita lo hacemos. <risa> es que cada quien ya tenía, pero bueno, improvisamos. Uh, okay. eh, eh, hello, everybody. Um, uh, uh, I am Fernando. And I explain the safe instruction today. And the safe instruction is very important for. Important. Uh, important. Important for, for our uh, help. Okay. During the visit, you ask where? Uh, during, see, during the visit, you ask where? Um, a help and time all time. What wear a helmet. The, uh -huh. Wear a helmet all the time. Wear a helmet. Okay. Uh -huh. Wear a helmet all the time. What between the yellow lines? Uh, don't touch any machine. Uh, wear the airplane all the time. Uh, you wear industrial boots. It very important. Don't get close the red areas. Any questions, Freddy? No. <laughs> Esto que improvisar sin uno, así que no, exactly. no worries, right? Mm -hmm. Idealmente tendría que ser una conversación, right? But no worries. Hello. Hello, teachers. Okay. Cuando pasó la... Se salió... No, me sacó de un solo. Excuse me. <laughs> bueno, vamos no sé con room... Me... We're going with room number two. Irma Beatriz, Jacqueline Isad, and Mayra Yesenia, please. Uh, hello. Hello, Dima. Yeah. Uh, good afternoon, Mayra. Uh, uh, hi, Beatriz. My... Welcome. Hi. Uh, I give I give your tours in the plant. Uh, first, I will mention what uh, what we should use it. What we should use it. First. Uh, wear a helmet, helmet all the time. In the office? In the office too. In the office. Uh, no, there, there is, there isn't. Uh, okay. Second, wear between the yellow line. All, all day, all, all time. Are uh, you understand? Yes. Okay. Don't touch on any machine. Only, only professional. Uh, where the airplane, airplane all the time. Uh, do, do you have como como algunos some, some. Uh -huh. do you have some do you have some uh, do you have some uh, 
Uh, okay, this is this is airplane. Simulemos que esto es un airplane. This is airplane. Uh, where industrial box? Boots. Industrial boots. Industrial boots. Uh, do not get close to the red areas. Fine. Finally, do you okay. have any question? Yes, thank you for information and for instruction. Okay. Thank you for the effort, Irma. Thank you, Mayra. Good job. <laughs> nice. And then we go, um, good job with the example, Mayra. Muy buen ejemplo. Do you have earplugs? These are earplugs. Very good. <laughs> Thank you. Okay. Then we go with room number three. Hazel, Sarai, Hector, Francisco, and Carla Lanza, please. Francisco, eh, bueno, inicio yo. <laughs> eh, hello, my name is Carla Lanza. I am safety engineer and explain about introduction safety talk. Thank you. Uh, can you explain me this safety instruction, please? <clears throat> sure. You must wear a helmet and earplugs at the time because the noise the machine is strong. Don't be feared, always go out between the yellow slide or a slow and is safety first. Ahí nos quedamos, teacher. <laughs> All right, ¿qué pasó con el resto? Si ya estaban ahí las, las instrucciones. <laughs> eh, no, nos faltó despedirnos. <laughs> no lo <laughs> sé, Rick. esas instrucciones no, son, no fueron tan corteses. <laughs> Haga, 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 no haga, no haga. <laughs> yes, we have to find a way to make it courageous, right? Um, al final del día en la vida real, sobre todo cuando estamos hablando en un idioma que no es nuestro idioma nativo, es bien fácil que a veces hablemos de manera que sonamos pesados o que estamos dándole órdenes cuando quizás no estamos queriendo hacer eso, right? So this type of exercises nos ayudan a que saquemos la parte creativa, right? How, to, how do we express, right? Um, estas, donde ustedes ven que hay imperatives, también veíamos en las, en las clases anteriores que también ustedes pueden hacer sugerencias usando should, right? Entonces pueden incluirlo de alguna forma en la conversación, right? No le van a decir you should wear industrial boots, ¿verdad? Pero podrían decirle, um, así como creo que Mayra mencionó, eh, Irma le preguntó, do I have to wear a helmet in the office? Y Mayra, no, not in the office, <laughs> pero sí el resto del tiempo, right? So you have to make it lo más conversacional posible. But thank you for the effort, room number three. Thank you. Good job. Then we go with room number four. Adriana Maria and Isabel Hernandez, please. Good morning, Isabel. I'm providing some safety for instructions. Tell me. First and the most important instruction is don't touch any machine. Okay. I agree. You should wear a helmet and earplugs all the time. I understand. Um... What about the safety shoes, please? You need wear industrial boots. Okay. And finally, between the uh, go between in the yellow lands and don't get close to the red areas. Very good. <laughs> Thank you. Very good job. They were, there were questions and there were answers along the communication. So good. Very good, Adriana and Isabel. Thank you. Room number five, we're going with Carlos Ernesto and Carla Mendoza, please. Okay. Give me. <laughs> uh, welcome, ladies and gentlemen. Uh, we give you the instruction that are following. First, uh, Wear a helmet all the time. What? Uh, 
uh, because you are, are to a falling object. Second, okay, okay second, uh, please uh, walk between the yellow lines and don't touch the machine. Why cannot you talk to the machine? Yeah, it's dangerous uh, because uh, to, uh, turn off any machine. <laughs> uh, fourth, uh, uh, you can wear the air pros all the time to wear industrial boots. Oh my God, my choice are not, are not the right one. Uh, no problem, we provide the boots. And finally, uh, don't get close to red iris. That's it. Oh, oh thank you. Very good, room number four. Asa le explicó por qué no te tenía que acercar. It's dangerous. Very good, nice, nice touch of communication. And then we go with room number six, Christina Edith and Lucy Natalie, please. Hello, Christina. Welcome to our facilities. My name is Lucy. I'm a safety supervisor. And today we will review some safety instruction about our company. First, it's important to review the equipment protective personnel to use in the areas. For example, wear your helmet all the time. It's necessary to wear earplugs during the visit. Yes, have any questions? Uh, hello, Lucy. Okay. Um, yes, will we, will we always film yellow lines? Yes, one is, is one of our safety recommendations uh, because uh, we need to careful walking between yellow lines uh, to prevent some um, contact with machines. And also we need to use industrial boots and for your safety, take distance from any machine and don't get close to red areas. Okay, Lucy, uh, you can give me earplugs? Yes, we can give you some earplugs if you don't have for a prevent high noises exposure. Okay. Um, I can prepare it with my boots. Um, it's okay. Okay. <laughs> okay. Thank you. Thank you, Christina. <laughs> okay. Thanks. Very good. <laughs> Thank you. Good job, ladies. Very conversational. Nice. Thank you, everyone who participated. Now, in this exercise, we're going to check what to do in case of fire in your workplace, okay? In caso de un incendio, what to do in case of a fire in your workplace, okay? We have a list of things in here, okay? I want you to say yes or no. ¿Cuál de estas cosas sí se debe hacer y cuál no se debe hacer, right? So take a look. Um, it's 8.56. On 8.56, we have two minutes. Le voy a dar dos minutos. Denle una ojeada y solo tienen que escoger cuál es yes y cuál es no to do in case of a fire in your workplace, ¿ok? A las 58 iniciamos y se le, le van a ir leyendo cada uno y van a decir sí o no, si se hace o no se hace, ¿ok? Right? So we have two minutes to decide. Remember the scenario, it's on a fire. Recuerden que el escenario, el contexto es que hay un incendio en el edificio. Y eso ustedes escogen qué se debe hacer y qué no se debe hacer de esa lista.
Okay, we're going to start. We're going to need 10 people to read uh, one person for each sentence. Okay, ocupamos 10 voluntarios, uno por cada oración. Si usted opina que sí se debe hacer, entonces usted dice, do locate, por ejemplo. Do locate an evacuation route. Okay, o solo locate an evacuation route. Cualquiera de las dos. Sí, sé que alguien me va a preguntar, Miss, no. pero en presente simple no utilizamos auxiliar en afirmativo. Cuando, por, cuando estamos afirmando, solo ocupamos sujeto y verbo, ¿verdad? Pero yo les acabo de decir, pueden utilizar el do en afirmativo. En este escenario en específico, sí se puede, porque el do está reinforcing, está reforzando que sí se haga el verbo que sigue. ¿Ok? Y ya vamos a ver un video sobre eso. ¿Ok? So, right now, si, la, si usted cree que sí se debe hacer, usted dice do y lee. Si usted cree que no se debe hacer, usted va a decir do not. ¿Ok? Si usted cree que no hay que estar calmado, se dice don't stay calm, right? <laughs> Pero si, si hay que estar calmado, do stay calm, right? Ok. So, let's see, we need 10 volunteers. Levantamos la mano um, y lo vamos asignando. Lucy, you will be number one. Germán, number two. Héctor, number three. Cristina, number four. Um, Daniel Freddy, number five. Carla Lanza, number six. Mayra, number seven. Irma, number eight. Y hay dos más. Uh, lo voy a repetir entonces. Germán eh, me ayuda con la nueve, con la dos y con la nueve. Y Lucy me ayuda con la diez también al final. ¿Ok? Iniciamos. Locate an evacuation route. Uh -huh. Locate an evacuation route. Yes, we do that. Do locate an evacuation route. Number two. To stay calm. Uh -huh. Do a stay calm, right? Number three. Do call the fire department. All right. Department. Very good. Uh -huh. Department. Number four. Is that mute? Christine. Do not use the elevator. Correct. Do not use the elevator on a fire. Por favor, no usen elevadores en incendios. <laughs> Number five, please. Don't get back if you forgot personal object. Very good, Freddy. Don't get back if you forget a personal object. Number six. Do, do you use any fire extinguisher? Correct. Number seven. Number seven. Number seven. Do follow instruction from the rescue teams. Correct. Do follow instructions from the rescue team. Number eight. Do not get close to the fire. Exactly. Do not get close to the fire. Number nine. You go to the meeting point. Correct. Go to the meeting point. And number 10. Do lock the doors. Yes, don't lock the doors. Don't okay. lock the doors. <laughs> Correct. <laughs> Very good. Okay, exactly. And then let me stop sharing. And we're going to go to the presentation just a minute. Okay, now that we completed the student's manual, page 24. Give me one moment. Okay, so now that you have seen how to create a safety manual, now you and your groups are going to create a safety manual for your company, right? Si se fijan, el safety manual que acabamos de ver, en, las safety instructions que acabamos de ver en el manual del alumno, eran cosas bien generales. Ocupe botas, ocupe tapones para los oídos, manténgase en las líneas amarillas, no toque ninguna máquina, okay? Pero esas reglas seguramente nos aplican a todos y cada uno de nuestros empleos. Así que usted, vamos a rearrange the groups, vamos a reagruparlos y van a crear un safety manual, ¿ok? ¿Qué es un safety manual? Cinco o seis instrucciones que usted le da a la gente, cosas que debe y que no debe hacer, que tiene y que no tiene que hacer para mantenerse seguro en el área de trabajo, ¿ok? 
mis, pero yo trabajo en una oficina y no hay tanto riesgo. Entonces, cosas como para no, no dañar el equipo, ¿verdad? Do not drink soda in front of the computer because you could spill it, pues la puede derramar. <laughs> Or do not eat food on top of the keyboard. No, no coma nada sobre el teclado, right? Cosillas así dependiendo del contexto de sus áreas laborales, all right? So we're going to have five minutes for this. Vamos a tener cinco minutos para esto. Vamos a crear la sala de nuevo. One moment. Vamos a estar igual de dos a tres participantes por sala, ¿ok? Más o menos. Son las nueve y cuatro. A partir de las nueve y cinco, cinco minutos para que lo generen, ¿ok? Cinco o seis instrucciones. Vuelvo y repito que sea conversacional, que ambos participen. No es que solo, hi, what are the instructions? Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Ya terminamos. <laughs> no, it has to be a conversation, right? It has to be a dialogue. Ok, ya tienen que estar apareciendo las ventanitas para entrar. A mí aún no me aparece, teacher. A mí tampoco. Ok, uh, ahorita. Estaba cargando esa cosa. <ríe> ahorita les tiene que aparecer. We have five minutes. Hazel, ¿qué le pasó? Hazel está por ahí, me escucha.
Ok, we're coming back. Estamos regresando a la sesión. We're going to start. Let's see, let's see. Ok, before we do that, antes de iniciar con este ejercicio, we're going to go to the list. Vamos a pasar lista una vez más. La segunda de la noche. Bear with me for a minute. Solo denme un minuto. Miércoles 6. Ok, here we are. Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present teacher. Thank you. Cristina David Ramos. Present teacher. Thank you. Cintia Aravela Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán. Fermán Alexander Mismo. Present. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Uh, Hazel toca quedarse ahora, pero no estoy segura si su conexión está funcionando bien. Así que si no me responde la última, um, la última vez que pasamos lista, Héctor, le tocaría a usted quedarse, ¿de acuerdo? Y vamos con usted también, a Héctor Francisco Morales. Here. Okay. Irma Beatriz Molina. Present teacher. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Ulises Edgardo Jacobo. Wendy Guadalupe Flores. Thank you. Thank you. Jancy Maritza Solís. Okay. Let's go back to the presentation. One moment. All right. Let's hear your conversations. We're going to start with room... Number one, Carla Lanza, Lucy Natalie, and Wendy Flores, please. Hello. Escuchamos. Hello. Hello. Aquí a nosotros nos toca. Yes. 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 La lanza de Lucy yes. y Wendy. Eh, Lucy, empieza usted. Okay. Hello, everyone. I will share some safety instructions. And one of these instructions first, don't over the manual law. Use your use your personal protective equipment. Follow the safety signs in the areas. Be aware with the tripping zones or maybe uh, fall zones. And be hydrated during the visit. Okay. I have a question. Okay. What is the love? The maximum manual load is 50 pounds per person. Is that Do you have any question, Wendy? What size of uh, equipment? Okay, we need to use, for example, helmet, uh, gloves, and safety boots. Is that it? Yes, thank you. All right. <laughs> Very good job, Carla, Lucy. Thank you. Also, Wendy. All right. We're going with room number two. Cristina Edith and Hector Francisco, please. Hi, Cristina. Hi, Hector. Hello. Uh, we need to create, create manual for care the computer. What do you think? Ah, uh, yes. 
first it's first it is necessary to disconnect the charger at the end of the day. Great. Second, I think never eat and or drink from the computer. Yes, perfect. Third, take care of the team and not hit it. Don't forget, turn off the equipment uh, finally the day. Yes, and the last one, if you are going to transport it, use the cover or a bar pack, backpack, backpack. Okay. Let's write. Thank you. Very Thank you. good. Very fluent conversation. Christina, Hector, good job. Thank you. Room number four, we're going with Carlos Ernesto, Daniel Freddy, and Isabel Hernandez. Okay. Hello, guys. Hello, Daniel and Isabel. Hello, Carlos. Uh, Look, uh, uh, the instruction safety for the plan, for the electric plant. Uh, this, uh, the instruction there are in case earthquake don't run. Um, okay, number two, take calm. Number three, keep a history clear always. And the next uh, is away. I understand. And also, could you call the fire department? And finally, go to the meeting point, too. That's is that it? it? All right. <laughs> very good job, Carlos, Daniel, and Isabel. Good job. Well, it was very fluent conversations, right? Um, then we're going with room number five, Irma Beatriz and Jacqueline Lisset. Hello, Irma. Irma. The solution Hello, to Jacqueline. start... Okay, the structure to start the work are you shop no eat during four hours. You have to come the uniform. You have to come on time. Uh, okay, uh, thank you for the instruction and put it in, in practice. Okay. How many instructions did you give, Jacqueline? Hello. How, how many instructions did you provide, Jacqueline? ¿Cuánta instrucciones le dio? Cuatro. All right. Very good. Thank you. <laughs> good job. Yeah. Carla Mendoza and Mayra Yesenia, please. Okay. Hello, Carla. Hello. How are you? How old are you? I tired. Why? Uh, we're, we're on some safe restriction for my work. Uh, I create I create create sunlight uh, in the moment as um, wearing a mask, do not wearing rain, wearing low shoot. Uh, do you now? Do you not of some for your company? Yes. Um kids a uh, hide you don't know root, don't know air. Ah, okay. Uh, interesting. Uh, thank you. All right, Bye. very good. Carla Mendoza and Mayra Yesenia, very fluent also. Thank you. And we go with room number seven, Adriana Maria and Fernan Alexander, please. Hi, Adriana. Hi. I can tell you, <laughs> I can tell you about my new jobs. Where do you work? My new job is um, in pharmaceutical labs. Wow. You must be careful with the safety instructions. Tell me more about that. Yes. First, the wash hands. 
and we wear personal protective equipment that gloves, protective clothing, face masks, a protector. Is that Eso it? <laughs> <laughs> All right. <laughs> Thank you. Good job, room number seven. Thank you, Adriana. Thank you, Ferman. All right. So moving forward. Remember, we had this dialogue last night, right? Esto lo vimos anoche. So lo vamos a refrescar porque lo usamos para, la siguiente, para el siguiente ejercicio, right? So I need two volunteers. One person to be the receptionist and one person to be the guest. Una persona va a ser la recepcionista y otra va a ser el huésped. Let's see. Two volunteers. Um, Adriana, thank you. You will be the receptionist. And the guest, we're gonna have Carlos Ernesto, help me with the guest portion, please. Okay. Let's see. Iniciamos, Adriana. Good morning. How can I help you? Can you tell me where Bar is? It's near the dance room. Could you tell me how to get to the bar? The bar is on the second floor. Please go straight along the hallway. Take the escalator up one floor. The bar is on your left. Carlos? Thanks a lot. You're welcome. <laughs> Carlos, don't be distracted. <laughs> no, yo pensé que, que, o sea, entendí que no me habían oído. <laughs> <laughs> no worries, we're joking. Okay, so taking this, this conversation as, a, as an instruction, right? Esto ya lo hicimos en el ejercicio uno en el manual que hicimos el día de ahora, al inicio de la clase. Pero lo hicimos utilizando las facilities de Rex o REX, ¿verdad? Lo que estaba en el libro. So right now we're going to do the similar exercise. We're going to give instructions how to get to one place or another inside a building. Ahora vamos a dar instrucciones. Le vamos a decir a alguien, van a seguir el mismo, tomen esta, esta conversación como su esqueleto, como su borrador, ¿ok? Van a seguir el mismo concepto. Saludo, saludo. ¿Dónde queda esto? Queda aquí. Siguiente pregunta, ¿cómo llego a este lugar? Y le da la información, se despiden. Bye, 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 bye. All right. Solo que van a hacer de lugares dentro de sus áreas de trabajo, dentro de sus edificios o dentro de sus oficinas. Ok. Dentro de lo, lo que veíamos en el manual era un poco más sencillo porque estábamos viendo el dibujito ahí. Ahora vamos a hablar de cosas que solamente ustedes, uno o el otro, saben dónde trabajar. Right. So, Oh, you can make an escenario. O pueden hacer, inventar un escenario. Por ejemplo, aquí si se fijan, el, el escenario es un hotel, ¿verdad? ¿A dónde queda el bar? Ah, la parte de la sala de baile, del salón de baile. ¿Y cómo llego al, al bar? Ah, te vas por acá, sube al segundo piso, tal y tal. ¿Ok? Pueden hacerlo usando ustedes un escenario diferente, ¿ok? Pero la condición es que tienen que darle instrucciones de, tienen, de cómo llegar a un área dentro de un edificio. No van a ser de cómo llegar a un área de San Salvador, de El Salvador. No. Cómo llegar a un área dentro de un edificio. ¿Ok? Para que incorporemos el vocabulario que estábamos viendo ayer. Como hallway, pasillo, stairs, gradas, elevator. Bastante obvio, el ascensor <ríe> o elevador, right? Windows, ventanas, corner. En los edificios también hay esquinas, así que también lo pueden utilizar. Reception area or lobby. Right? Y pueden utilizar nombres de departamentos. Acquisitions department, where is the sales department, where is the human resources, right? Etc. Sean creativos. Idealmente la estructura va igual así como lo están viendo acá. Saludo, saludo. ¿Dónde está esto? Está aquí. ¿Cómo llegó a esto? Llega así, así, así. Ok, bye, 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 bye. Right? So we're going to give you, it's 9.27. A partir de las 28, tenemos 5 minutos para crear esta conversación. Ya tienen el estándar, así que no les va a tomar mucho realmente. Eso le va a reemplazar información ahorita, básicamente, right? Be creative, try to use instructions as much as possible, all right? Give me one moment, ya les va a aparecer la asignación de las salas y en el just a minute. 
Y ahora. Ya les tendría que estar apareciendo. A la partir de las 28 tienen 5 minutos. Hazel me escucha, me puede escuchar. Veo que no se unió a la sala de nuevo, Hazel, pero tiene la cámara apagada, entonces no, no puedo identificar si está ahí o no está ahí, Hazel. Si me puede contestar por el chat, si sí me escucha y me puede contestar por el chat, contésteme por ahí, por favor.
Solo vamos a dar unos segundos para que se incorporen todos de regreso a la sesión. And we will should be back. Okay, good. So we're going to start with room number one, Carla Lanza, Lucy Natalie, and Wendy Flores. Let's hear your conversation, please. Okay. Good morning. Good How morning. Can I help you? Good morning. Espérame que se me salió la imagen, espérame. Good morning, Cindy. Oh, okay, the, on the gym. Lucy. Can you tell me where the gym is? Yes. Yes, okay. Uh, sorry, uh, go along the corridor. Uh, you take an elevator up to, up to the tree floor and turn right, go the truth, the doors. The doors is the glass. The glass door. You understand? You understand? Yes, thank you. Okay, you're welcome. Very good. <laughs> thank you, room number one, Carla and Lucy and Wendy. Thank you. Room number two, Cristina Edith and Hector Francisco, please. Good morning. Um, can I help you? Can you tell me where is the human resource? With pleasure. Go up the elevator to the second level and you will find in the front of technology area. Okay, who is the there's the responsible for the deployment application, sorry. Okay, ask for Jocelyn Luna. Uh, thank a lot. Very good, room number Which two. Pleasure. Very good, job. your instructions inside a building. Nice, nice. Room number four, we're going with Carlos Ernesto, Daniel Freddy, and Isabella Hernandez. Hello, guys. I'm Hello. glad to see you. <laughs> what do you offer them? Carlos, can you tell me where is the tools store? Okay. Uh, it's, uh, it's next to the lines area. Carlos, could you tell me how to they get to this to the store? Okay, uh, you can go along on the street, uh, and then to left here is in front. <laughs> That's okay. <laughs> That's it. No, qué bárbaros. Es sencillo llegar. Oh my God, no, that's that's too short of a conversation. But thank you for the effort. Room number five, Irma Beatriz and Jacqueline Lisette, please. Uh, uh, good morning, Jacqueline. Good morning. Good morning. Uh -huh. Good morning. Uh, le toca a sí. <laughs> Can you help? Sí, yes. Uh. Yes. Yes, I can help. They indicate where the chicken is. Where the chicken? The kitchen. Yes. Uh -huh. Kitchen. Um, yes. 
It is near the reception. Jacqueline. Is how is how do you get here? Uh, will be right, and you will see the thing. Finish. Thank you. <laughs> <laughs> All right, Irma and Jacqueline. Thank you. Room number six, Carla Mendoza and Mayra Yesenia, please. Okay. <laughs> Good yeah, just yeah. Okay. Good morning. How can I help you? Can you tell me where is the cafeteria? Yes, the second floor. Could you tell me how to get to the cafeteria? Yes. Uh, go straight on the office. To less the corner, to clean the layer, continue straight, open second door, a cafeteria number four, there is opposite to planning area. Area. Oh, oh thank you. Very good, ladies. Thank you. Thank you, Carla. Thank you, Mayra. Very good job. And we go, last okay. but not least, we're going with room number seven, Germán Alexander and Adriana Maria. Welcome to Cinemark. How can I help you? Can you tell me where is lunch number two? It's next to a popcorn station. Could you tell me how to get to the popcorn station? The Go up the popcorn station, it's up the stairs through the hallway and turn left. Thanks a lot. You're welcome. Very good. Very similar to the conversation on the manual. Nice. <laughs> Thank you, Adriana and Ferman. Very good job. Very fluent. Okay. Here's what we're going to do now. We're going to go to students page 25. Pero antes de eso, antes de ver students page. We're gonna talk a little bit of grammar. So I'm gonna need someone to help me read here, please. Um, one, two, three. I need two people to help me here, to help me read this part. Two people to help me read this box. La primera persona lee del inicio y lee el primer ejemplo y la última persona lee los últimos tres ejemplos. Okay? So I need two volunteers reading. It's only what you're doing right now. Ahorita se lo van a hacer reading exercise, veamos. We need two volunteers. Herman, help me with the first portion, please. Me, me ayudo con la primera parte hasta, y el primer ejercicio, el primer ejemplo. Y luego Héctor me ayuda con los otros últimos tres ejemplos. Ok, veamos. Allow permit and let our verbs that I'll have a similar meaning. Meaning, meaning. 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 Mm -hmm. Give permis permission. Permission. Mm -hmm. permission or make is possible for somebody to do or have something permit is formal it no permit is more formal mm -hmm. that allow allow is more formal that let the university has established a museum established established uh -huh. established, uh -huh. established uh -huh. a mis museum committed to permit more formal discussion of common problems amongst its museum. All right, let's go with number two, please, Hector. The plan for Heathrow will allow airport operator BAA to build a third shorter runway. Will you let me pay for the meal? Let me show you how to open it it's a, brick, a bit tricky. All right, very good. Thank you, Ferman, and thank you, Hector, for the reading. Now, we're talking about these two scenarios. Um, allow, permit, and let. Esos tres, esos tres verbos indican lo mismo. El mismo, bueno, sí, indica lo mismo. Que es dar permiso o hacer que sea posible para alguien hacer algo. Okay? 
Entonces, to do or have something. Hacer algo o tener algo. Ok. Allow, permit, and let son exactamente lo mismo. Mismo significado. Dar permiso de algo. O hacer posible que algo pase o que alguien tenga algo. Ok. ¿Cuál es la diferencia entonces? Nos dice que permit es más formal que allow. Y allow es más formal que let. Ok. En orden de formalidad, digámoslo así, tienen permit que es como la más formal. Allow, que es como la segunda más formal, y let, que es como ya la versión informal, ¿ok? Y aquí tienen el ejemplo que le digo formal. The university has established a museum's committee to permit more formal discussion of common problems amongst museums, ¿ok? La universidad ha establecido un comité de museos para permitir, permit, que haya discusiones más formales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Right? Vean el segundo ejemplo, el que leyó. The plan for Heathrow will allow airport operator BAA to build a third shorter runway. Allow se está utilizando en el mismo contexto que permit, que es dar permiso de algo. ¿Ok? Ahora escuchen el ejemplo de, de let. Will you let me pay for the meal? ¿Me, deja, ¿Me vas a dejar pagar por la comida? Déjame mostrarte cómo se hace o cómo se abre. ¿Ok? Entonces, allow y permitir son como bien formales. Let, más que dar permiso, o ser formal, let quiere decir dejar, como dejar que algo pase, ¿ok? So, which one is the most common? Cuando hablamos en oficinas, allow es el más común. Allow es el más común. Si hablamos de cosas que son bien cerradas, como no se permite, ocupamos permit. Both are correct. Las dos están bien, ustedes las pueden utilizar. Let's go with number one. I needed a volunteer to read number one y la otra persona lee toda la parte de en medio hacia abajo. So I need two volunteers, please. De los que no hayan participado todavía. Carla Lanza, usted me ayuda con el uno y los dos ejemplos. And then, and we need one more volunteer. Mayra y Asenia, please, me ayuda con la última parte de esa cajita. Veamos. Along and permit. Along and permit are followed by an object and up to infinite clause. Mm -hmm. He um, allowed. He allowed me to take the course. Correct. They do not permit a student to use calculator in exams. Very good. Thank you. Next. You can say that people are not allowed to do some, something or are not permitted to, to do some, something. Visitors are not allowed to take photographs in the museum. museum. Mm -hmm. Children are not permitted to use the sea, swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Correct. Okay, allow and permit. Vuelvo y repito, son lo mismo. Quieren, indican que se está dando permiso de algo. Okay. Él me permitió tomar el curso. He allowed me to take the course. Me permitió tomar el curso. They do not permit students to use calculators in exams. No le permiten a los estudiantes usar la calculadora en los exámenes. Ok. Esta es la parte importante. Ustedes pueden decir que a alguien no se le permite hacer algo utilizando el verbo to be y el not. You are not allowed or you are not permitted. Ok. Para cualquiera de las dos expresiones que ustedes usen, ya sea allow o permit. La pueden volver negativa utilizando el verbo to be y el not. El verbo to be, ustedes ya saben que siempre va a variar, ¿ok? Puede variar entre is o are, ¿ok? Esencialmente. Visitors are not allowed to take photographs in the museum. A los visitantes no se les permite tomar fotos, ¿ok? Y aquí está presentándoles a ustedes una nueva forma de dar instrucciones, como veíamos al inicio de la clase, de manera más cortés, ¿ok? Ya no está hablando con imperativo, ya no le está dando órdenes, le está diciendo con límites, ya se está poniendo límites. Esto se permite, esto no se permite, ¿ok? That's how you're going to use it. For example, in my office, we are not allowed to wear flip-flops. En mi oficina no tenemos permitido usar jeans, niño. Jeans, así con Y. <laughs> Right? In the office, you're not allowed to wear flip-flops, okay? 
but, but you are allowed to wear tennis. Pero si tiene permitido usar tennis. You just cannot wear flip-flops. <laughs> okay? So here's what we're going to do. We have the do's and don't, right? Este es como, un, como vocabulario, pues. Tienen un ejemplo aquí. Considering these tips will assist with future planning to avoid investigation mistakes. En el caso que, para evitar su investigación, ¿verdad? Y aquí está lo que yo les mencionaba al inicio de la clase. Si se acuerdan, en presente simple, ustedes no ocupan el do en afirmativo. Never ever. No se les ha enseñado a ocupar el do en afirmativo. Solo en negativas y preguntas. Pero existe un escenario gramatical donde sí pueden poner el do antes de un verbo en afirmativo, en presente. Y ese es cuando ustedes quieren reforzar. Quieren como si sí, haga esto, ¿verdad? Si sí, ponga, por ejemplo, acá le dice do set boundaries. No es lo mismo que yo diga set boundaries a que diga do set boundaries. Cuando yo pongo el do, estoy reforzando este verbo. Es como sí o sí. Ponga límites, ¿ok? Si yo solo dijera, hey, Carla, set boundaries with your classmates. No es lo mismo que le diga, Carla, do set boundaries with your classmates. Cuando usted acompaña el do de un verbo en afirmativo, usted está haciéndolo casi una obligación. Está haciendo que sí o sí, tiene que hacerse lo que sí. ¿De acuerdo? En ese escenario, usted sí puede hacer. Si se fijan, no es un contexto que vaya a pasar todos los días. Son escenarios bien específicos, pero sí quiero que lo conozcan, que sí lo pueden utilizar, right? Y luego el do not, ¿verdad? Ese sí definitivamente no varía. El simple present negative, do not or don't, ¿ok? Entonces, do set boundaries, don't violate confidentiality. Y nos ocupamos cuatro personas más, cada una va a leer el do y el don't de cada una de esas. So we need four volunteers. Read. Raise the hand, levanten las manitas para asignárselas. Son cuatro nada más las que hay. So, Isabel, you will read the second one. Usted va a leer la, la segunda línea. Adriana, me ayuda con la tercera línea, por favor. Um, vamos a pedirle a Wendy que me ayude con la línea tres. Perdón, con la línea cuatro. Wendy, la línea cuatro le toca a usted. Y la línea 5 okay. sería para Irma Beatriz. Línea 5. Ok, iniciamos. Línea 2. Isabel. Ok. Do listen, do listen to complaint. Uh, don't be... Uh -huh. Biased. Biased. Ok. La idea de que ustedes incorporen el do antes de un verbo es que suene que suene más fuerte, que le dé fuerza al verbo. Entonces, no lo separo tanto. No digo do listen, digo do listen to complaints. ¿Ok? Le estoy dando énfasis al do, porque la idea es que refuerce. ¿Ok? Entonces, usted le dice a alguien, fulanito, do listen to complaints. ¿Ok? Next, number three, leamos. Do preserve evidence. Perfect. Uh -huh. Don't make it complicated. Very good, Adriana. Perfect intonation. Number four. Do project. Uh, protect. Do protect. Do protect. Uh, anonymity. Harmony. Anonymity. Do procrastinate. Don't procrastinate. Don't procrastinate. Thank you. Number five. Do take corrective action. Uh -huh. Don't leave uh, loose ends. Loose ends. Ok. Loose ends, cabos sueltos. Esto por si le interesa para vocabulario. Loose ends quiere decir cabos sueltos. No deje cabos sueltos. Ok. Complaints, quejas. Vocabulario para ustedes. Complaints, quejas. Biased. Biased es cuando... Cuando sí tenemos una preferencia, no sé cómo se lo pondría en español. Que sí se inclina hacia un lado más que a otro. I don't know how you say in Spanish. Preferencia. Preferencia. Favorito. Ajá, pero bias, bias es cuando usted ya tomó, es como cuando ya está, no diría nublado, hay otra expresión, pero 
neut está neutral, que es como que no tiene preferencias, y está lo opuesto. Ok, a imparcial. Eso, bias okay, es imparcial. Pero bias es parcial, que sí tiene, que sí toma un lado, que sí tiene preferencias. Bias. Entonces, por eso le dice, no sea parcial. Don't be biased. Mm -hmm. Bias, no sea parcial. Ok. So, boundaries. Boundaries, límites. Vuelvo y repito para vocabulario para ustedes. Boundaries, límites. Complaints, quejas. Bias, parcial. Eh, anonymity, bastante obvio. Eh, anonimidad. Anonimato. Procrastinate. Perder el tiempo realmente. Procrastinate, perder el tiempo, right? Dejar que pase bastante tiempo hasta que hacemos las cosas. Y loose ends, les decía, cabos sueltos. Ok, just for vocabulary purposes for you guys. So now I want you to talk with your classmates and discuss what things are not allowed in each other's workplaces. Ok, vamos a hablar de qué cosas sí están permitidas y qué cosas no están permitidas en nuestras áreas de trabajo. Así que van a escribir dos oraciones de cosas que sí están allowed en sus oficinas y dos oraciones de cosas que no están allowed. And I will give you my examples. Allá les digo una verdad. In my office, we are not allowed, we are not allowed to wear flip-flops, but we are allowed to wear tennis. Nos tenemos permitido usar sandalias, pero sí tenemos permitido usar tennis. In my office, vendors are not allowed to use the stairs. Los vendedores no se les permite usar las gradas. Vendors are not allowed to use the stairs but they are allowed to use the elevator. Pero si se les permite usar el elevador a los vendedores, right? So, dos allowed y dos not allowed van a escribir, okay? Recuérdense que ocupamos el verbo to be, are allowed or no, are not allowed, right? Depending. Si el sujeto fuera primera persona, usted diría, I am allowed to, o I am not allowed to. I'm going to give you two minutes. Le voy a dar dos minutos a las y 57. Podemos empezar con las oraciones. Okay, it's 9.57. We have two more minutes to share our sentences. Tenemos un par de minutos más para compartir nuestras oraciones. Si no ha completado las cuatro, no hay problema. Comparta las que pueda. Okay, so volunteers. We want to hear. Queremos escucharlos antes de irnos. So volunteers. Aunque sea una de cada una o dos de cada una. Si las tienen. Let's see. Perman, please. In my office are not allowed 
to be late, but if a lower take a cup of coffee. Okay, very good. Um, idealmente, póngale el sujeto. Por ejemplo, en mi trabajo, nosotros, no. In, at work, we are not allowed. Uh -huh. O oh, puedo In poner... Office, we. Uh -huh. we. Uh -huh. we okay. La verdad es que le puede adaptar cualquier sujeto que vaya con ese verbo to be. Usted puede decir, they are not allowed, they we are, are not allowed. Uh -huh. Cualquiera que le, okay. que le quede, ¿de acuerdo? Very good. Y después del but. Del but. Igual, but, vuelve a ocupar un sujeto. But, we are allowed, o they are allowed. Tiene que ser el mismo que utilizo en la primera, idealmente. Ok. Porque le está dando secuencia. Very good. We are allowed. Uh -huh. Take a cup of coffee. Yes. Good. Um, la O no suena, decimos ala, allowed. Okay. Allowed. Uh -huh. Allowed. Yes. Allowed. Very good. Okay. Perfect. Thank you, Furman. Let's see, do we have one more volunteer? ¿Tenemos algún voluntario más por ahí? For tonight, before we go. Hector Francisco, please. In my office, we are allowed carrying food. To carry food. To carry. Mm -hmm. Allowed to carry food. Uh -huh. In my office, are not allowed use a lot of paper. Quien? We. Exacto. <laughs> we. Yes. Okay, okay. Uh -huh. In my office, we are not allowed, allowed use a lot of paper. Very good, Hector. Nice. And then we go with Adriana, please. In my office, to the operator, don't allow use the cell phone. Oh my God, <laughs> okay. In my office, the women don't allow use jewelry. Mm -hmm. Eso que acaba de hacer Adriana, si se fijaron en la gramática antes de irnos, yo les dije, ocupamos el verbo to be. We are not allowed, they are not allowed. Pero si se fijan, Adriana acaba de decir, repita la última oración, Adriana, por favor. Don't allow use jewelry. Ajá. Adriana dijo, the women don't allow to, wear, to use jewelry, joyería. Cuando ustedes dicen, tal persona, don't allow, están diciendo, esta persona no permite a otra persona. ¿Ok? Cuando ocupamos el verbo to be, estamos diciendo no, es, no, no tiene permitido. No está permitido para esta persona. Pero si usted ocupa tal persona, don't permit or doesn't, en tercera persona, está diciendo esta persona no le permite a otra persona. ¿Ok? So that's the difference. ¿Ok? Si Adriana hubiera dicho women are not allowed con el verbo to be, women are not allowed, Adriana estaría diciendo, las mujeres no tienen permitido o no, tiene, o no se les permite, ¿ok? Usar joyería. Ok. Y en el escenario, como ella lo dijo, women don't allow, estaba, es como si ella dijera, estas mujeres no le permiten a este grupo usar joyería. Right. Las dos están correctas, solo para que conozcan las dos, los dos escenarios, cómo lo pueden utilizar, ¿ok? Por ejemplo, si su hijo o su hija le dice, papá, ¿puedo salir y jugar? Y usted, no, I don't give you permission. O, no, you are not allowed. ¿Ok? Puede usarlo de las dos formas. Very okay. good. That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Pasamos lista por última vez. Los que vayan diciendo presente se pueden ir desconectando. Excepto Héctor Francisco, dijimos, porque Hazel ya no revivió en esta clase. Pero así que a usted le queda la asesoría para hoy. Adriana María Turcios. Present. Thank you. Good night, Adriana. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Good night, Carlos. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Good night, Cristina. Cintia night. Aravela. Daniel Freddy Sarabia. Present. Good night. Good night. Elsie Noemí Alemán. Fermán Alexander Misme. Present teacher. Present Good night. Good night, Good night for you, teacher. Héctor Francisco Morales. Present teacher. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present teacher. Good night. Thank you. Good night, Irma. Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Good night. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Good night, Jacqueline. Carla Raquel Mendoza. Bye. Present teacher. Thank you. Good night, Carla. Carla Yesenia Lanza. Present. 
Thank you. Good night, Carla. Lucy, Good Natalie, night. Juarez. Present. Thank you. Good night, Lucy. Good night. Mayra, Yesenia, Vigil. Present, teacher. Thank you, Mayra. Good night. Salvador Good night. Emilio de León. Ulises Edgardo. Wendy Guadalupe Flores. Good night. Good night, Wendy. Jancy Maritza Solís. Queda como ausente. Ok, so... Creo que ya se desconectaron todos, pero... Ah, pues sí. <laughs> Por lo general se quedan ahí trabados. <laughs> All right, how are you? ¿Cómo está, Héctor? Mm, I'm a little pretty tired. Oh, yo creo que todos, ahora sí sentí que todos, la mayoría estaba como bien, sí, bien sí, cansado. Sí. Uh -huh. eh, miércoles muy, muy, very, very beautiful. Ya, yeah, <risa> pesado. <risa> la verdad es que miércoles es ombligo de semana, siempre es más pesado. <risa> ya ya sí, ahí empieza sí. a sentirse el efecto de la semana. <risa> no, y como yo tuve que viajar a Monazán, y, este, cinco horas de ida y cinco horas de venida. Wow. Uh -huh. right. Sí, totalmente comprensible. So, le comento que estos 10 minutillos realmente son para que usted me diga si tiene dudas, si necesita refuerzo de algo, si algo no, no quedó muy claro, lo reforzamos o si quiere practicar algo en particular. Así que eh, no, primero, el ejercicio, creo que es el 6, no me sale. Ah, ya lo probé de muchas. Este es un buen momento para hacer eso. Uh -huh. Fíjese que yo le, le, le ahorita voy viendo. Uy, no me carga rápido mi computer. Lo he colocado tal y como, como se mencionó ayer. Uh -huh. es, eh, estamos ayúfula. hablando. De la seis. Uh -huh. Solo voy a específicamente a la número 3 dice there, la pregunta dice there is three distribution center in Lopango ¿en qué sección vamos ahorita? sección 3 ¿verdad? en la 6, okay. en la tarea 6 ajá eh, esa cosa me es, a es la segunda de del, 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 la segunda sección Sección, donde dice midterm. ¿Mm? Ah, no, la primera, perdón. Unit two direction, vamos a ver. Ajá, de la section 2 dice direction and instruction. Es, ah, ahorita. Sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? No, no esta está viendo la mía. Ah. Está viendo. Justa es, justa es. Ok, tarea 6. Uh -huh. eh, ¿Qué es En la número 3. Va. En la número 3. Va. Eh. Un poquito más arriba, sí. Ajá. There is three distribution centers in Ilopanga. Uh -huh. Esa es la instrucción. Read the sentences, find the mistake, and correct it. Uh -huh. ah, ¿Cuál es el error? Eh, yo pienso que el error es, porque como estábamos hablando de tres centros de distribución, uh -huh. no es there is. Tendría uh -huh. que ser there are. There are. Uh -huh. Uh -huh. Center in Ilopango. Uh -huh. Y no solo está afectando así, uh -huh. dice. No. Y de hecho, abajo, si se fija, parece lo que aparentemente es, el, es la respuesta correcta. Uh -huh. There are three centros en el Opango. Uh -huh. Vaya, y ya intentó dándole copiar a todo hasta el punto, Héctor. Pegándolo y luego solo cambiarle el R. Y no se lo yes. acepta. No, teacher. Vamos. No Las mil y una maneras. <risa> y control B y entonces aquí se lo pongo de A uh -huh. pero copiando todo hasta el punto sí, sí, hasta el punto de enviar y ta, ta, tan, me aparece como mal no sé si puedo presentarle mi pantalla sí, 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 puede, voy a dejar de compartir yo ahora Ahora déjeme ver dónde. No veo dónde pueda. Eh, ah, permítame, que creo que no le está dando. Ya le voy a One participant short. Ya le pongo. Ahora, ya tendría que poder. 
compartir pantalla. Ok. Um, compartir. ¿Lo ve? Sí. Entonces, mire, en la 3, there are three distribution centers in y lo pongo. Sí. Y le pongo el punto. Y lo pongo, le doy enviar. Sí, a mí también me la puso mal. Uh -huh. Uh -huh. Mire, me parece Sí, a mí también me la puse mal, así que en ese escenario en particular lo que está pasando es que el glitch del sistema, así que le, eh, eh, si me deja de compartir este, okay, está. Vamos, a, vamos a revisar una cosa aquí. Uh -huh. ¿Cómo hago de compartir? Ahí mismo no, donde, donde le dio, ahí está la opción de dejar. Arriba, también está. Ah, sí, 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 sí. Lo está buscando abajo. Uh -huh. La de compartir. Ok. Solo voy a revisar una cosa. Porque puede que sea error de la plataforma ahí, tal cual, pero quiero ver si en el administrador de estudiantes me está mostrando ese error. Solo vamos a hacer algo. Ya le confirmo. Le voy a compartir. Entonces, tendríamos acá Héctor Francisco Morales. Okay. Entonces, acá va por tarea 1, tarea 2, tarea 3. ¿Ok? Entonces, a usted, Héctor. Tarea 1, 2, 3, 4, 5. La 6 sería la tarea 6. Que estamos en el midterm. Acá realmente tendría que aparecerle 100. Así que independientemente de cuándo, de cuánto usted le da submit, no sé si, si, si lo deja mandarlo así o no lo deja más pasar. Está en mute, Héctor. <risas> ah, perdón, es que mis perritos tienen algo. Ajá. No hay problema, digamos. Ajá. Entonces, aquí me aparece parcialmente correcto. Ajá. 16 de 20 puntos. Ajá. Ajá. Entonces, yo lo que haría es que al pasar la nota a la lista, yo le voy a poner los 20 puntos completos, porque la oración ah. sí está correcta. Ajá. Ah, ok. Ok, ok. okay. Una vez que ya, la haya, que ya la haya enviado toda, entonces a mí me va a aparecer acá. Como que tiene 16 de 20, entonces yo le voy a poner los 20, los 20 puntos. Ok. 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 All right. Eso sería entonces, Héctor. La verdad es que usted va, va bastante bien, es de los mejores, participa bastante y me he fijado que se autocorrige, que la, es la parte importante, ¿verdad? Encuentro un errorcito o me lo dicen, pero lo corrijo, ¿verdad? Porque hay quienes que dicen, sí. yes, pero no lo repiten. <risa> y no, no se trata de y, eso. Ajá. Y lo llevo anotado porque. Después se me olvida. Yes. Y, uh -huh. no, y yo me he fijado de que para inglés, no sé, corríjame usted, es básicamente de memorizar, teacher. Sí, es, pues, mire, para inglés y para cualquier idioma del mundo, actor, nos van a dar la gramática, nos la presentan, lo primero que tenemos que hacer es entenderla, procesarla, digerirla, como dice, y fuera de eso, la parte de nutrirnos viene de que repasemos, de que repasemos y que practiquemos. Y que seamos curiosos. La verdad uh -huh. es que entre más nosotros nos rebusquemos por escenarios donde puedo utilizar, por ejemplo, cuando les doy vocabulario, buscarlo aparte en qué escenario o en qué contexto se puede usar este vocabulario, tratar de hacer oraciones e incorporarlo, porque así más adelante, cuando yo esté platicando, mi cerebro me la va a proporcionar esa palabra de vocabulario porque ya sabe dónde ponerla, cuándo usarla. Pero uh -huh. si me dan vocabulario, lo noto y no lo vuelvo a ver nunca el cuaderno. Ahí sí está difícil que nos acordemos porque no, para empezar el cerebro lo registra como no es importante. Si no lo volví a Ajá, ver, no correcto. es importante. Entonces es cuestión de repaso. Eso es, eh, una vez que ustedes entienden la gramática, Héctor, si se fija vamos directo a ponerlo en práctica 
pero uh -huh. siempre, siempre les doy repaso al siguiente día para asegurarme de que no se les olvidó y bien detecto yo ahí quienes tuvieron, un, aunque sea un chancecito en el día de repasarlo o aunque sea antes de la clase lo repasaron el tema. Bien se nota realmente. Así que nada más que felicitarlo, Héctor, porque sí, sí es de los que está avanzando bastante rápido, así que Thank siga, you. siga adelante, Héctor. Y ya okay. sabes, si tiene dudas, siempre que algo no esté claro o que no lo explique bien, déjeme saber en la clase y yo con gusto repito y busco otra forma hasta que ustedes lo comprendan, ¿de acuerdo? Sí, me gusta la estrategia que tenía al principio de, de preguntar algo que no estaba en el manual, o sea... Uh -huh. Invéntense ustedes las frases y, y eso me gusta mucho porque mm. le, lo hace sí. de su, de poco. Sí. Gracias a usted. Muy Así bonita que, clase. Estoy a la orden. Feliz. Créame que yo con gusto preparo estas clases. Yo sí me mero para, para preparárselas. Así que me gusta bastante que las aprovechen realmente. Que les saquen provecho. Gracias. Y Gracias. Cuídense, Héctor. Lo veo mañana. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches.